Hello students, I am Jnaneshwara Tian. Today, I would like to introduce a poem. The title of the poem is Strange Meeting. This poem is written by the British poet Wilfred Owen. This is the session 14 of Basic English of BCom, third semester of Gulbarga University. The learning objective of this session is to have the concept of war poet learning outcomes after watching this video you will know the background of the composition of the poem strange meeting you will also know about the life and profession of the poet wilfred owen and you will be able to understand the poem strange meeting now let us know the genre of this poem Jandra Andre Prakara. Idu Yava Kavya Prakaranta. This poem belongs to the genre of war poetry. What is war poetry? Poets have written about the experience of war since the Greeks, but the young soldier poets of the First World War established war poetry as a literary genre. Greek Rakaladindalu Kuda Kavigalu. Yudha the Anubavagadana, Dakalisidare Adre Modala Mahayudadali, Bhagavaisida Kelabu, Yuva Sainika Kavigulu, Y war poetry and on the literary genre agi, on the Sahitya Prakaravagi, Belestare. In nineteen fourteen, hundreds of young men in uniform took to writing poetry as a way of striving to express extreme emotion at the very edge of experience. Saurdumbainura Hadanal Krali Nuraru Yuvakru Samostra the Lid the Yuvakru Andre Sainya the Lidanta Yuvakru Kavya Vanna Tama Kaike Togundu Avandu Yudhada Undu Bhava Veshavana Adarali Kavyadali Prakatistare. It is, however, about the very large questions of life, identity, innocence, guilt, loyalty, courage, compassion, humanity, duty, desire, death. Our Jivanada Dodododa Prashnagalana Ili Tartare. Identity. Innocence, Mugdhate, Guilt, Paradhi Pragne, Loyalty, Courage, Compassion, Anukampa, Humanity, Manaviyate, Duty, Kartavya, Desire, Death, Sav, Idanella, Tamma, Poetry, Litartar. Its response to these questions gives war poetry an extra literary importance. To see some examples, on being asked for a war poem written by W. B. Yeats, The Man He Killed written by Thomas Hardy, Arms and the Boy written by Wilfred Owen, Strange Meeting written by Wilfred Owen. Let me introduce the poem Strange Meeting written by Wilfred Owen now. Strange Meeting is a dramatic war poem with a difference. Almost all of the poem is set in an imagined landscape within the speaker's mind. Really, Strange Meeting Nanta Vandu poem anna in Wilfred Owen Britane Adu Vandu Tanna Manasina Undu Kalpanekavada Pradesh Dali Adunaditade. And what dialogue there is comes mostly from the mouth of the second soldier killed in action by the first. Ilibur Sainikar Bartare Modalaniya Sainika Eridaniya Sainika Nanakultane A Kulal Pata Eridaniya Sainika Iridane Avana Bayinda Idi Kavana Strain Meeting was written by the British poet Wilfred Owen. 
strange meeting woman's masterpiece is the finest elegy by a soldier who fought in world war first elegy is a formal and sustained lament in verse for the death of a particular person usually ending in consolation strange meeting anadu enide adu wilfred owen baradanta ondu masterpiece adu ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಬರೆದ ಒಂದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿ ಎಲಿಜಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶೋಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೋಕ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ T.S. Eliot, who ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಹೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಪವರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಂತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವೆನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಓವೆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವೆನ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ but it was published in 1919 after owen's death this poem has been described as one of owen's most haunting and complex war poems ee padya owen baradanta ondu sankirnavada mattu thumba kaaduva ondu war poem anta helthare it deals with the atrocities of world war first ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಡಿಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ ವೇರ್ ಹಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಆತ ತಾನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಕೊಂದ ಜರ್ಮನ್ ಸೈನಿಕನನ್ನ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಹಾರರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಈ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಾಶಾವಾದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೂ ದ ಪೊಯಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೂನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ರೀಕಾನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ Reconciliation means the restoration of friendly relations. Solidarity means unity. And the Sadhya Dalli, the Yudha Kone Gaano Dilla, Janna Yen Yudha Maado Dana Sadhya Kvilso Dilla Anta Kavi Andhu Kodhane, Adhru Kuda, Idhu, the Yudha Anno Dho, Reconciliation with Solidarity Alli, Antiya Vagu Viku, Anta Kavi Baisth. Reconciliation and the friendly relation. ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಥಾಮಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಲೋ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನ ತಂದೆ ಥಾಮಸ್ ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ವೃತ್ತಿಯದು ಆತನಿಗೆ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಓವೆನ್ಸ್ ಮದರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಓವೆನ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊರಗು ಇದೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಈ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇನ್ ಇಸ್ ಪೇರ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ರೆಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರೈಟ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಹಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡೋಲ್ಸೆನ್ಸ್ in his initial verses he wrote on the conventional subjects of the time ita tanna yavanadalli kids mattu shelly anna aradistidda matte avanu modomodalu baradanta padyagalu sampradayikavada vastuvanna olagondidu in 1915 at the age of 22 owen enlisted in the british army ಆತ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್ ಹೂ ರೂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಅ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬರೆ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಂತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಬರೀತಾನೆ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ದ ಲೈನ್ I am the enemy you killed my friend appears on the memorial sculpture to Owen erected by Wilfred Owen Association Wilfred Owen Association navru ee Owen marana hondida nantara katidanta samadhiya mele ondu salanna bartidare I am the enemy you killed my friend anna ondu salanna alli bartide only five poems were published in his lifetime almost all of owen's poems appeared posthumously that means after his death owen budikidaga kevala aidu padyagalu matra prakatagiddo athana hechina padyagalu avana maranada anantara prakatagutade his collected poems was published in 1920 by his friend siegfried sasson Owen wrote vivid and terrifying poems about modern warfare depicting graphic scenes with honest emotions in doing so young Owen helped to advance poetry into the modernist era Owen aadhunika yuddhada bagge bahala bhayanakavada chitranavanna needutakkanta pramanika ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾವ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಡಿಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ ವೇರ್ ಹಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಓಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಕೊಂದ ಜರ್ಮನ್ ಸೈನಿಕನನ್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೇಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೆನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಹಾರರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ್ಯ ನಿರಾಶಾವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 
though the poem suggests that human beings aren't going to stop fighting anytime soon it also calls for such violence to be replaced by reconciliation and solidarity takshanadalli ee jana yuddhavanna nilistare annuva yavude bharavase illada kavige ee himse ennadu shanti mattu aikyateyalli konegaanabeku annuva aashaya kavige ide let us recapitulate what we have learnt in this session strange meeting is a dramatic war poem it was written by the british poet wilfred owen who fought in world war first the poem is narrated by a soldier it deals with the atrocities of world war first it also calls for such violence to be replaced by reconciliation and solidarity at the age of 22 owen enlisted in the british army he was killed in battle at the age of 25 only five poems were published in his lifetime almost all of owen's poems appeared posthumously now let me check your understanding i will ask a few multiple choice questions try to answer the questions first question who wrote the poem strange meeting option a p b shelley option b wilfred owen option c thomas hardy option d sylvia plath yes you are right the correct answer is Wilfred Owen Second question Wilfred Owen fought in the dash Option A First World War Option B Second World War Option C Crimean War Option D Vietnam War Yes you are right the correct answer is first world war question number 3 the poem strange meeting is narrated by option a a farmer option b a doctor option c an engineer option d a soldier Yes you are right correct answer is option D a soldier question number 4 wilfred's father thomas was dash option a a schoolmaster option b postmaster option c a railway station master option d slave master Yes you are right the correct answer is option C a railway station must question number 5 owen worship dash and dash during his adolescence option a keats and shelley option b shelley and byron option c wordsworth and coleridge option d shakespeare and milton Yes you are right the correct answer is option A Keats and Shelley This is the list of websites and books I referred Thank you for watching